ഹായ് വെൽക്കം ടു വൺ മിനിറ്റ് എം പി എ ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കെ എസ് എ നോളജ് സ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സാറേ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കിൽ ഉണ്ട് നോളജ് ഉണ്ട് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എല്ലാത്തിനും മേൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഘടകം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് കൺസിഡർ ഗ്ലാസ് ആസ് എ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ആണ് രണ്ട് ഫോർക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർക്ക് സ്കിൽ ആയിട്ടും ഒരു ഫോർക്ക് നോളജ് ആയിട്ടും ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൂ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടൂത്ത് പിക്ക് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് ടു ബൈ തേർഡ് മെജോറിറ്റി വെളിയിലോട്ടാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കില്ലും നോളജും ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫോർക്ക് സ്കില്ലും നോളജും ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ്ടേ ഞാൻ ഈ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാം ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാം വഴിയെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒന്ന് തീ കൊടുത്താൽ പോവാണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കത്തിക്കാൻ പോവാ അപ്പം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ കത്തുകയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബേൺ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമാണ് ഈ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമാണ് ഫൈൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കത്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്താ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കത്താത്തെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത്രയേ കത്തത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ വെളിയിലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അകത്തോട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും കത്തി ഓക്കെ അപ്പം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസും നോളജും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കും ഓക്കെ മോർ ദാൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടും ഇത് വീണില്ല അല്ലേ മോർ ദാൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജസ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് സ്കില്ലൊന്നും അല്ല അത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഇപ്പോൾ വരുവാണ് ആ ബേൺ ചെയ്ത സമയമാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നിങ്ങളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസും നോളജും സ്കിൽസും നോളജും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതാണ്ട് ഇതേപോലെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് സ്കിൽസും നോളജും അല്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോയാലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരാളെയാണ് എപ്പോഴും കമ്പനി നോക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തോളൂ നമുക്ക് വീരേന്ദ്ര സേവാങ്ങനെ അറിയാം അല്ലേ അയാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി അയാൾ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ അവരുടെയൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിൽ നോളജും സ്കില്ലും ഒന്നും അല്ല അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് സോ നിങ്ങളുടെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും ഹൈ ആക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്